Bonsoir très chers téléspectateurs. Une fois de plus, merci d'être dans votre émission Reggae Tempo. Comme d'habitude, c'est tous les jeudis à partir de 14h30 sur la RTG, la télévision nationale de Guinée. Aujourd'hui, nous avons un autre invité. Ce dernier est le petit frère d'un reggae man, mais le petit d'un autre reggae man, ça fait deux reggae man guinéens. Et le dernier, le comble des combles, il est le protégé d'Ismaël Isaac de la Côte d'Ivoire. A tout à l'heure. Très chers téléspectateurs, comme convenu, nous sommes avec un autre invité. Il s'appelle Djatamba. Djatamba, actuellement, qui vient de rentrer de la Côte d'Ivoire, il était venu accompagner son grand Ismaël Isaac. D'ailleurs, nous reviendrons là-dessus. Il va nous parler quel est le lien avec Ismaël Isaac. Mais bien avant, Djatamba n'est pas venu seul sur ce plateau. Il est venu accompagner de quelqu'un que Reggae Tempo connaît d'habitude d'ailleurs, Reggae Tempo a l'habitude de le recevoir, c'est sa maison, c'est son émission, pratiquement je peux l'appeler comme ça, lui c'est King Savané, vous le connaissez, King Savané est déjà passé à plusieurs reprises dans cette émission, Et, mais aujourd'hui il est accompagné par l'invité du jour, Tiatamba. J'aimerais que tu te présentes aux téléspectateurs et tu leur parles à qui tu es d'abord réellement. Et pourquoi dans cette émission euh, D'abord, euh, je vais commencer par dire merci aux réalisateurs de cette émission et puis merci à tout euh, euh, le staff de la RTG. Et merci à tous ceux qui m'ont donné cette opportunité de s'exprimer. Moi, c'est à l'état civil Mirimuno Tamba, mais connu sous le nom de Tia Tamba, artiste, chanteur, reggae, voilà, auteur d'un album et bientôt le deuxième sur le marché. Wow. Le premier album est déjà sur le marché Exactement. Wow. Ici à Conakry ou bien ailleurs Bien sûr, le premier album est sorti à l'intérieur du pays, c'était en 2010, Lettre ouverte. Ok, d'accord. Il paraît très que tu es le jeune frère d'un ancien reggaeman aussi guinéen. Qui c'est oh, Bon, je dirais que c'est Maxoul. 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 Voilà. Il y a très longtemps, on l'a euh, vu sur Maxoul, euh, les écrans. Exactement, exactement. Et Mais pourquoi C'est ben, la vie hein, aujourd'hui. Euh, et c'est pas, pas mal là, du côté de l'Europe. Euh, ah, que... si nous suis Maxoul, ça c'est pour toi. Ça, c'est de la part de ton petit frère euh, Djatamba. Maintenant, Djatamba, ouais. euh, aujourd'hui, c'est toi qui étais invité, qui étais sur la liste hein, de Reggae Tempo. Mais il se trouve que tu t'es fait accompagner par euh, un monsieur de Reggae Tempo, un élément clé de Reggae Tempo qui a l'habitude de passer ici. Et pourquoi il est aujourd'hui là à côté En fait, euh, le grand King Savané, euh, c'est un grand frère. Je peux dire, c'est un grand frère d'une autre mère. Et ça y est. Parce que euh, on s'est croisés, c'était en Côte d'Ivoire. Ok. On ne va pas rentrer dans les détails. Les détails. D'accord. Mais c'est quelqu'un que vraiment j'ai aimé, que je vais ressembler à travers son comportement, sa simplicité, sa manière d'accueillir les hommes. Franchement, il est, je dirais, sans façon. Il est sans façon. Mais il y a un autre que tu ne connais pas de King Savané que tu vas connaître tout à l'heure. King Savané a une entrée dans cette émission que tout le monde connaît. King Savani. Yeah man, greeting by the name of Rip Yali Majeti. Yes, I ja who created this guy, created it and created this is I created human being. He gave us to walk, to talk, to hear, to see, to move, to do everything by ourselves. It's only him, Adada and Ajaja. I and I give thanks. Ja! Wow, Stafa. Yes, I. Voilà la rentrée de King Savani qu'on attendait. Je sais que les téléspectateurs même l'attendaient. Parce que c'est ses habitudes. Parle-nous de ton petit avant que nous on ne démarre les réelles questions avec lui. Yes, I greet in me, Dada. Yes, I, ça fait plaisir aujourd'hui euh, vraiment de retrouver mon jeune frère encore une fois de plus. No yes, I. Yes, I. Yes, I. Et grâce à toi, mon frère aussi, qui m'envoie de grandes surprises que je ne m'attendais pas. Yes, I. Voilà, Diatamba, c'est un jeune réellement que j'ai rencontré à Bidjan. Okay. Mais c'est son grand frère, Maxoul, qui nous a mis en contact. Okay, Mais je suis parti trouver vraiment un jeune frère, vraiment très sympa, très cool, accueillant, disponible. Donc euh, il, est, il, est, il est un petit frère, il est tout. Donc tout ce que nous 
pouvons faire moi pour lui pousser le soutenir. Vraiment, il est la bienvenue, quoi. Et on est parti de trouver aussi avec euh, icône de la musique, euh, disons, africaine et mondiale, qui n'est plus à présenter, Ismaël Isaac. Et ça, il a fait tout son temps, il a fait son temps, il a même fait des tours aussi, des surprises avec le grand. Ouais, Donc, euh, c'est un petit frère, vraiment, ce n'est pas assez de commentaires à faire. Il est simple, il est positif. Nous, nous allons découvrir ce qui est quelque chose à faire, il, il a fait quelque chose avec Ismaël. On va découvrir, il est là pour ça. Il est là pour ça, il va parler. Il est dans l'émission Reggae Tempo où il faut tout dire. Mais avant de continuer, il va nous proposer la première vidéo qu'il donnera aux téléspectateurs de notre émission Reggae Tempo. Alors, Katamba, quel est le titre que tu offres aux téléspectateurs maintenant Le, le titre, c'est Confession. Confession, pour vous, pour votre plaisir. Allez, on suit, à tout à l'heure. Allô Oui, allô Oui, c'est qui C'est moi, Jatamba. Mais je t'ai dit de ne plus m'appeler, non Oh, chérie, je suis vraiment désolé. Je m'en fous. sorti, euh, tu as dit en quelle année En 2010. 2010. 2010, jusqu'au maintenant, c'est maintenant que tu veux faire le deuxième album. Exactement. Ça fait combien d'années d'absence euh, Pratiquement, nous sommes en 2013. Nous sommes en 2023. 2023. 23, voilà, donc ça fait 13 ans. 13 ans d'absence, tu veux ressembler à ton coro Ismaël Isaac Il a fait 14 ans avant de revenir dans l'album Je reste. Ça, je me rappelle. 
Donc tu veux faire la même chose alors La même chose pour euh, moi. Ah, ça, ça fait disons, 13 ans disons, aussi. Je ne pas forcément la même chose parce que Ismaël ne met pas 13 ans parce qu'il est à la recherche de la musique, mais parce qu'il est déjà confirmé. Et déjà, en bas, après la sortie de son premier album Lettres ouvertes, a cherché à avoir plus d'expérience dans la musique parce qu'on a l'habitude d'entrer au studio. Mais c'est les arrangeurs qui font tout, qui cuisinent tout, nous on vient, on chante et puis on sort. Mais moi je suis allé à la source pour voir comment on met Cube Magique dans la musique, yes comment on met le sel, yes comment tu vois. L'oignon, un peu de tout, voilà, comment, comment faire cette belle dans la cuisine pour même. offrir à la population. Dans la cuisine aujourd'hui, grâce non. à Ismaël Isaac, aujourd'hui je peux dire à donc si je comprends Djatamba où tu es là, tu es prêt pour n'importe quel live. Je suis super prêt. Live, ça pour ça. Pas la musique, on ne finit jamais de connaître, mais je n'aime pas peur d'un problème. Oh, d'accord. Ok, d'accord. Ça va se savoir. Mais en attendant, dis-nous, est-ce que tu as quelque chose de prévu Parce que j'ai entendu parler du deuxième album. Parle-nous de ce deuxième album. Euh, deuxième album, c'est un album intitulé Dia Power. Dia Power, ok. Le pouvoir de Dieu, ok. Parce que j'ai nommé cet album Dia Power quand je vois mon parcours, c'est ce okay. qui, qui était mon sauveur. Oui, Parce ça. que j'étais seul sur le chemin. Il n'y avait pas un frère à côté, il n'y avait pas quelqu'un à côté. Mais c'est Dieu seul qui était mon guide et il m'a guidé sur le bon chemin. Alors une façon de reconnaître que le pouvoir de Dieu est sur moi, le pouvoir de Dieu est sur toute personne qui est positive. Dja Pawa, bientôt on va, on va recevoir Dja Pawa. Mais Dja Tamba, tu as fait le deuxième album, il y a eu combien de titres préparés euh, C'est un album de 9 titres. 9 titres, ok. Ouais. okay. Euh, on peut connaître le nom de ces titres Oui, il y a Dja Pawa, il y a Confession. Il y a, euh, euh, disons, unité africaine, il y a Douaouté, il y a Ndé, il y a euh, qui euh, sauvera la Guinée, il y a hommage à la Guinée forestière, il y a, il y a beaucoup d'autres titres que les auditeurs vont découvrir. Inch'Allah. D'accord. Neuf titres, on en aura dans les bacs bientôt euh, de disques, mais tu as en bas. Et revenons un peu en arrière par rapport à ton lien avec Ismaël Isaac. Quel lien as-tu avec Ismaël bientôt Tout à l'heure, tu, tu viens de dire que tu le remercies, tu n'arrêtes pas de l'envoyer les big ups. Quel lien et comment ça s'est passé que tu as tissé ces liens euh, Les liens entre moi et Ismaël Isaac sont purement musicaux parce que euh, tout est parti de mon grand frère Maxou. Ok, toujours Maxou, voilà, qui est à côté qui, toujours. Il faisait euh, la dédicace de son album à Cancan. Okay. Et là, moi, j'étais en caisse d'art okay. de la dédicace. Alors, Ismaël était venu pour voir les artistes qui vont se produire euh, en caisse d'art. Ok. Et nous étions au nombre de 16. Après tout, il a récupéré mon CV. Il dit, cet enfant, il chante bien. Okay. Je veux qu'il me trouve à l'hôtel. Alors, euh, après le spectacle, l'animateur qui était là, peut-être que je ne vais pas dire son nom ici, m'a dit Bon, le père a pris ton CD, il souhaiterait que tu le reviens à l'hôtel. J'ai dit Mais je ne le connais pas, c'est qui Il dit C'est Ismaël. Il a dit Mais je ne le connais pas. Il dit Mais ne cherche pas à connaître, mais va aller chercher ton CD. Alors, je l'ai trouvé à l'hôtel, il m'a dit Bon, voici ce qu'on va faire. Ici, je ne peux rien faire pour toi. Voici ma carte de visite, trouve-moi à Abidjan. Il a dit, bon, je suis encore étudiant, mais les vacances, je vais profiter de ça et venir à Abidjan, de croiser. Et exactement, c'était en 2009. 2009, les vacances, moi, je suis parti à Abidjan, je l'ai croisé, je suis connu chez lui. Après, je n'avais pas encore fini l'université. Je suis revenu pour couper coup finir l'université, je suis rentré dans un autre orchestre ici pour préparer déjà le voyage en Côte d'Ivoire. J'ai fait deux ans de formation dans cet orchestre à Cancan et après là-bas j'ai pris euh, direction à la Côte d'Ivoire. Et de là-bas le but m'a testé, m'a testé, j'ai vu qu'il fallait tout reprendre à zéro. Alors il a commencé à me former et aujourd'hui euh, je suis son metteur scénique. Je suis, euh, dirais, disons, le guide, le guide de son orchestre, 
Et lui, c'est qui est côté musical. Je suis son oreille au fait. Waouh, super. Quand je dis c'est bon, il ne discute pas et ça va de Ah, oh, waouh, super. Et ça, vraiment, ça va droit au cœur pour nous parce que de nos jours, il est très rare qu'on voit les anciens approcher les, les, les tout nouveaux, les jeunes, et leur transmettre leur savoir. Ismaël Isaac, certes, a toujours fait ça en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas au-delà de la Côte d'Ivoire qu'il a testé. C'est toujours fait en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Maintenant, euh, si je veux... Bon, d'ailleurs, j'ai envie de creuser de plus. Qui a produit l'album euh, L'album, c'est une production, disons, c'est une autoproduction pour l'heure. Pour l'heure, avec bien sûr le soutien de, euh, économique d'Ismaël Isaac. Mais il m'a toujours dit, il ne va pas me produire, mais il va mettre un talent à moi qui va me permettre d'avoir un producteur. Aujourd'hui, je sais que je suis sur le bon chemin. Okay. Sur le bon chemin, Tamba le dit. Alors, nous allons partir avec le deuxième titre. Tamba, quel est le deuxième titre que tu donnes euh, au Le deuxième public? titre, c'est Doaoudé. Doaoudé, ça c'est pour vous. Malgré qu'on n'a pas fini d'abord, hein, on n'a pas fini notre entretien, qu'est-ce que tu, tu, tu vois déjà, Kim Savani Donc moi, au fait, mon frère, tout ce qu'il a dit, je suis de moins, un peu de moins d'une part de ça, parce que je suis allé le trouver à Bijan. C'est lui qui est parti marquer à l'aéroport. C'est lui qui m'a 
trouvé le logement à Abidjan. Wow. J'étais parti faire euh, mon album, c'est lui qui faisait, c'est lui qui me faisait celui qui est à Abidjan, c'est lui qui m'a offert de montrer la Wow. C'est lui la première fois encore qu'il m'a pris, je suis parti rencontrer Ismaël Isaac. Super ça. Voilà, Moussa Doumbouya qui a cuisiné notre album. C'est lui aussi qui nous a pris, nous a fait cette vidéo-là. Wow. Et le contact était déjà fait par euh, Marsou, encore le même que Marsou, mon petit frère. Mais moi, ce que j'ai à dire à, 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 à Kamba, c'est de encore prendre le courage et foncer encore de plus en plus d'Amérique. Parce que le reggae, c'est la musique des hommes forts. C'est pas petit, c'est grand. Ça c'est sûr. Comprendre. Ça c'est sûr. Et puis voilà, tout ce qui est là quand même euh, comme soutien de près de loin. On va se battre. Euh, voilà. Ça c'est sûr. On va se battre, on va se donner la main. On Ça c'est sûr. Il, a, il, est, il est arrivé dans sa Ça, maison. Ça t'inquiète. Voilà. T'inquiète, il est arrivé dans sa maison. Si à Tamba, on continue toujours notre parcours euh, des questions réponses. Et je veux savoir, est-ce que dans les neuf titres tu as eu featuring avec Ismaël. Oui, je sais que oui. tu évites d'en parler, <rire> mais il faut qu'on en parle. Oui, ben, ben, bien sûr, ben, bien sûr, euh, on a un morceau avec lequel, dans lequel on, on, on a fait la collaboration, c'est qui sauvera la Guinée. Un morceau euh, dans lequel on rappelle un peu euh, les méfaits de, du non-respect de la démocratie en Guinée. Et d'autre part, à appeler tous les Guinéens à la cohésion sociale, à, 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 à la complémentarité et dire qu'aujourd'hui, un seul Guinéen ne peut pas construire la Guinée. Vous comprenez En plus de ça, nous, a, nous avons un peu évoqué euh, euh, celui du, du président actuel, euh, son excellence colonel Mamadi Guinéa, et on, on a dit, bon... C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir et exactement c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut et de quelle manière il veut. Aujourd'hui, euh, si euh, le président, son excellence Maman Kumbuya, est à la tête de la Guinée, personne ne l'a prophétisé. C'est Dieu qui l'a qui choisi. Les gens diront que bon, c'est un coup d'État, c'est un c'est ceci, c'est cela. Mais Dieu utilise toutes les manières pour donner le pouvoir à l'être humain. Et pour cela, c'est quelqu'un qui, déjà avec les signes qu'il nous montre, qui veut vraiment que la Guinée aille de l'avant. Et nous appelons tous les Guinéens à, 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 à l'accompagner dans ses ambitions. Car tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour les Guinéens. Parce que s'il construit un pont qu'il laisse ici, il va partir, mais le pont va rester. Forcé. Si il fait la route, la route restera, lui va partir. Parce qu'il n'est pas éternel, aucune personne n'est éternel dans Sur ce monde. Toutes les réalisations qu'il va faire en Guinée, c'est pour les Guinéens, ce n'est pas pour lui. Alors nous devrons l'encourager dans tout ce qu'il est en train de faire pour cette grande république que j'ai en train voilà la parole, donc Rédé Guinéen, qui demande à toutes et à tous d'accompagner celui qui est devant nous pour le moment, celui qui nous dirige pour le moment, vu qu'il est en train de faire déjà des actes positifs. Alors, la positivité nous intéresse vraiment, vraiment fort. Donc, vu le côté positif de son excellence, Djatamba nous demande à tous de l'accompagner, parce qu'il n'ira pas avec ce qu'il pose. Alors, Katamba, on revient toujours dans l'album qui doit venir. Euh, Qu'est-ce que tu as en staff qui a prévu la sortie de l'album ici en Guinée Oui, c'est même la cause principale pour laquelle je suis là. Okay. Nous sommes déjà sur les démarches okay. pour voir dans quelle perspective il faut lancer l'album ici en République de Guinée. C'était prévu que l'album soit lancé en Côte d'Ivoire. Mais vu la pertinence des thèmes qui sont là-bas, il euh, y a plus de 3 4 sons qui s'intéressent sur ma Guinée natale. Et vu aujourd'hui que j'ai aussi fait plus de 8 ans sans revenir en République de Guinée, je me suis dit que c'est une grande opportunité de venir offrir ce, ce groupe gâteau bien fait. Voilà, c'est bien sucré. Ah, bien voilà. sucré, ça alors, mais ils l'ont déjà goûté ouais, là. Ils l'ont goûté. C'est bien sucré. Ils l'ont goûté sucré, dans voilà. d'autres titres. Voilà, beaucoup. Euh, ceux qui ont déjà goûté, ils savent déjà. Ah, voilà. Mais la voilà, bonne musique, ça ne se discute pas. C'est gâteau pour euh, dire aux Guinéens. Votre fils est parti en aventure, mais il n'est pas allé faire du blabla. Il est allé faire du sommeil. Il est allé sur le bureau de rouge jaune vert. Il est allé. 
pouvez être la fierté de cette grande Guinée en Guinée et à l'extérieur. Katamba, j'aimerais que tu nous parles du son que toi tu penses dans cet album, ce dernier là de 9 titres, tu penses que vraiment qu'il va déranger un peu le public Guinée. En fait, euh, je dirais que euh, sous ce plan, je n'ai pas de choix à faire parce que j'aime tous les sons. Tous tes enfants. Mais... C'est ce que tu comptes me dire. Ouais. Non, tu vas me faire un choix. Il ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Ouais. D'habitude, vous, vous avez l'habitude de leur fait. entendre les ouais. artistes. Quand ouais. il vient, il sait dire que j'aime tous mes enfants. Il n'a qu'à me choisir un de ses enfants, il a toujours un préféré. Nous le savons, ouais, ouais. vas-y. En fait, je n'ai pas de préféré, c'est au, pub... au public de choisir. Non, 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 ça ne marche pas. Ouais. Alors, donne-nous un petit choix. Donne-nous un je prends pas. Quand quand ça marche pas avec moi. Donne-nous un titre. Donne-nous un titre. D'accord. Euh, je donne le qui sauvera la vie. Ah, voilà. J'ai dit, quel que soit le père a toujours un petit choix caché. Il a quel choix caché. <rire> voilà, il a sorti. Je l'ai dit, avec moi, il va parler. Alors, on va voir. Bientôt, vous verrez ça. Mais comme c'est son chouchou, son petit chouchou, il garde ça de côté, il le caresse à petit feu, ça viendra, mais avant ça, euh, troisième vidéo. Troisième vidéo, c'est Coronavirus, une chanson euh, pendant que nous étions confinés à Bijan, mm -hmm. euh, j'ai approché un Congolais, mm -hmm. un Togolais mm -hmm. et un Béninois, mm -hmm. euh, j'ai créé ce featuring euh, pour euh, juste passer le message. Euh, une collaboration. Exactement, une très belle collaboration. Euh, coronavirus, le Diatamba. Sans distinction raciale ni appartenance politique, tous ensemble éradiquons le coronavirus. Je reste chez moi. Où je protège mon nez Je reste chez moi Où je l'homme main avec du savon Je reste chez moi Et je protège mon entourage Je reste chez moi Et j'évite le rassemblement sur Facebook et suivez-moi sur YouTube Gatamba surtout 
Restez connectés pour avoir toutes les informations pour la sortie de ce gros bébé. Et ça, voilà. accrochez-vous, ça sera bientôt. Allez, très chers téléspectateurs, à toutes et à tous, merci d'être parmi nous une fois de plus encore sur votre chaîne, la RTG. L'émission Reggae Tempo qui vous accompagne tous les jeudis à partir de 14h30. Veillez nous excuser, mais malheureusement la télé c'est le temps. Sinon on n'a pas envie de le laisser aussi. Vous n'êtes pas les seuls. On veut le garder un peu là parce qu'il a envoyé de la bonne chose. Alors, bye. Clap à vous à la prochaine, oui. semaine prochaine. Bye. Ah.